。本周，美国、日本、加拿大和菲律宾等国参演的“萨马萨马二零二四”联合军演进入海上阶段，不断找帮手。在南海虚张声势的菲律宾，极度渴望提升自己的军事威慑力，即允许美国在菲律宾建设九个军事基地，部署低风中程导弹发射系统后，如今又把目光投向了美海军一艘名为“菲律宾海号”的巡洋舰。希望美方能将其翻修好后捐赠给菲律宾。菲律宾外长马纳罗十八号访问泰国期间接受多家媒体采访，针对南海问题再次颠倒黑白，扮演菲律宾所谓受害者形象。另一方面，他又摆出要与中方谈判解决分歧的姿态。You know, this is a very complex、uh, challenge, and、uh, I don't think it's something that.、Uh, Uh, we can solve overnight, but insofar as、uh, the Philippine-China talks are, we have uh, we have uh, certain mechanisms in place with China. In fact, which uh, meet uh, fairly regularly, maybe once or twice a year, bilateral. We call it the、uh, a bilateral consultation mechanism on South China Sea. 马纳罗还宣称，东盟应在南海问题上多多发声，并且推动南海行为准则谈判。但实际上，给谈判制造障碍的正是菲律宾。菲律宾近期多次企图在南海问题上将东盟拉下水，但东盟保持冷静客观态度。就在上周刚结束的东盟峰会上，菲总统也企图炒作南海问题，但在他之后发言的马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理黄循才、越南总理范明正等人都对其。进行无视，完全没有谈到南海相关议题，而是强调地区团结谋发展。当前整个南海的局势呢，是总体趋稳向好的。菲律宾呢，他看到当前南海行为准则磋商总体顺利，并且取得了一些先期成果。那么，所以呢，菲方。基于一己之私利，在近些年来呢，一直要推动去制造、去炮制一个所谓的“非记”南海行为准则，拉拢有关的国家，所以他要破坏这个正常的进程。无理要求遭东盟拒绝，菲律宾再次想抱美国大腿。据多家菲律宾媒体近期报道，该国众议员鲁福斯·罗德里格斯请求美国捐赠一艘巡洋舰给菲律宾，并就此写信给美国多位政要，包括美国防长、国务卿以及驻菲大使等人。而他请求美国捐赠的美国军舰名为“菲律宾海号”，是一艘即将退役的巡洋舰。罗德里格斯还宣称，这一请求与南海局势恰当且相关。他还表示，菲方可将其部署到南海。菲律宾海号是美海军提康德罗加级导弹巡洋舰十二号舰，舷号 CJ 五八，于一九八九年服役，计划在二零二五年退役，届时将服役超三十五年。目前该舰正在中东附近的地中海水域执行任务，以应对本轮巴以冲突。实际上，一个国家要求获得另一个国家正在服役的军舰捐赠是十分罕见的事情。据这名菲律宾众议员给出的理由，竟然是这艘美军。军军舰的名字和历史背景很合适，他还进一步要求美国在捐赠前，基于同菲律宾坚定不移的承诺和牢固的友谊，将这艘菲律宾海号进行翻修。但熟悉情况的专业人士指出，菲律宾海号已经是一堆过时的美国不要的破铜烂铁。事实上，随着时代的发展，巡洋舰已逐渐走向衰落。二战后，各国已基本不再建造巡洋舰，转由驱逐舰取代。Studies have shown that their hulls are already in poor condition, which is why the U.S. government would rather retire them than repair and extend their service with the U.S. Navy. 菲律宾过去多次获得美国及其盟友赠送的旧装备，其中包括三艘美国海岸警卫队退役的汉密尔顿级巡逻舰。接手后，菲律宾给他们改名，目前是非海军的主力舰艇。除了美国，韩国也赠送辅相级护卫舰“中洲号”给菲律宾。菲律宾海军还在1997年购买了三艘原驻港英军的孔雀级巡逻舰。观察指，军事实力落后的菲律宾希望借由美国及其盟友的二手货，一定程度上能提升水平，但更多的是一种政治宣誓，象征意义更大，是菲方向外界释放和美国很铁信号的一种手段。菲律宾的海军实力非常之弱，过去呢曾经被人戏称为是罐头海军，它是一个捡破烂的一个模式。这艘舰艇虽然已经服役将近三十五年，但是毕竟是在役。从菲方视角来看，这仍然是一个加引号的一种进步。另外再一点呢，就是菲方啊试图在军事上啊与美国进一步的去粘连。
。另一方面，美国及其盟友拉菲律宾在周边海域搞联演也一直不断。本周，美国、日本、加拿大和菲律宾等国参加的萨马萨马二零二四演习进入海上阶段。这一演习从二零一七年起首次进行，每年举行一次，今年已是第八次，为期两周，分岸上和海上两部分进行。据美国海军透露，这次演习新增了超视距目标侦测、反无人航空器系统演习以及。反潜演习。近年来，美菲频繁在南海、台海等海域进行多项联合军演，包括肩并肩、海上勇士合作、卡拉特等，名目繁多。分析认为，这是美方向菲律宾军方输送利益的一种方式。实际上，非国内最亲美的势力就来自军方。另一方面，在各种军演的引诱下，马克思政府制定了庞大的所谓军事现代化计划，制定了总价值三百三十亿美元的采购清单。对于去年 GDP 仅四千四百亿美元的菲律宾来说是十分沉重的负担，但对于美国军火商来说是巨大的利润来源。所以就出现了一个美日等国援助菲律宾的新模式，我们可以称之为“以眼代援”，就是与菲律宾展开相对高频次的军事演习，以此来代替对于菲律宾的演呃对于菲律宾的军事援助。距离十一月五号，二零二四年美国总统选举投票只剩半个月。近期，民主共和两党总统候选人哈里斯与特朗普频频现身战场周造势，双方背后的明星支持者和财团也火力全开。关键战场周之一的佐治亚州于十五号开启预投票，并创下参与人数新纪录。然而，该州十九号发生的一起严重坍塌事故却暴露不少问题，成为护卫选情再增变数。当地时间十五号，佐治亚州迎来了提前投票的首日，并创下新纪录。当天共有超过三十万选民投票，这个数字是二零二零年该州提前投票首日的两倍多。I think everyone realizes this is probably one of the most important elections they're going to have in years, and then when they get get it done. 值得注意的是，佐治亚州历年来是红蓝阵营必争之地。二零二零年，拜登在佐治亚州以一点四万张选票的微弱优势战胜了特朗普。特朗普团队对外宣称，选票统计受到选举舞弊影响。最终，该州进行了手工重新计票，但统计结果并未改变。拜登最终成为自一九九二年以来首位赢得佐治亚州的民主党总统候选人。如今，佐治亚州修改了两项方案，预防共和党在投票结束后声讨，并率先开启投票。两党候选人特朗普与哈里斯纷纷更加卖力拉票。Early voting is underway, so get everyone you know and go out and vote. I think it's great that people are turning out and voting and being active. 当地十月二十号，美国共和党候选人特朗普前往宾夕法尼亚州的一家麦当劳餐厅打工，为大选造势。此前，作为其大选竞争对手的民主党候选人哈里斯曾公开表示，自己大学时在快餐店打工。特朗普则回应他又在说谎。Well, I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's, but I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, if you don't mind, I want to work the French fry counter. Absolutely. How much are you paying me? How much are you paying me? The image shows Trump wearing a suit, putting on a mask, and taking the instructions on how to use the jar saw to open the jar, and then putting the jar saw into the jar and putting it into the jar. Then Trump sits in the front seat of the car, giving the customers a little bit of food. Mr. Trump, what's your favorite thing to order at McDonald's? I like it all. I like it all. I like every ounce of it, everything, but I do like the French fries where I'll be working. 距十一月五号仅剩两周，美国大选进入白热化阶段。除了哈里斯与特朗普本人频频现身各大公共场所拉票，两人背后的明星支持者与财团也在加码砸钱拉票。据美国联邦选举委员会公布的信息，在过去三个月内，支持特朗普的三大金主分别是捐款九千五百万美元的金沙集团创办人阿德尔森的遗孀米利亚姆·阿德尔森。捐款七千五百万美元的美国亿万富翁马斯克
，以及捐款四千九百万美元的美国航运公司总裁尤莱因，三人累计捐赠二点二亿美元。而哈里斯的吸金能力也不遑多让。十六号最新披露的数据显示，他在第三季度的竞选筹款比特朗普还要多五亿美元，但哈里斯吸金多的同时，烧钱也多。双方背后的财团在拉票方面也各出奇招。马斯克十九号在宾夕法尼亚州一场活动上宣布，即日起至十一月五号的每一天，他都会向一名请愿书的签署者派发一百万美元。此前，马斯克发起支持持枪权的请愿书，只要有登记选民签署，就可以即刻获得四十七美元。I have a surprise for you,、uh, which is that、uh, we are going to be awarding. A million dollars to、uh, randomly to people who have signed the signed the petition every day from now until the election. 马斯克的拉票方式就是用钱狠狠砸向摇摆不定的选民。他还计划发起更多活动，正利用自家社交媒体平台 X 招募拉票员，为支持特朗普的人提供每小时三十美元报酬。流行歌手亚瑟小子则与哈里斯一同亮相，呼吁选民动员身边人投票。在底特律开动员会时，说唱歌手利佐也到场助阵。而作为民主党内的重磅人物，奥巴马夫妇也将首次为哈里斯站台争取选票。米歇尔·奥巴马将于十月二十六号在密歇根州的活动中首次公开助选，与哈里斯同台亮相。奥巴马则将于下月二十四号在乔治亚州与哈里斯共同参与竞选活动。今年以来，我国加力推动消费品以旧换新，拉动汽车、家电等相关商品的销售。九月份，家用电器和音像器材类商品今年首次实现百分之二十以上的高增长，零售额同比增长百分之二十点五，增速比上个月加快十七点一个百分点。其中，高能效等级和智能家电零售额都为两位数增长。在此带动下，三季度的社会消费品零售总额增速比二季度加快零点一个百分点。前三季度线上消费快速增长，实物商品网上零售额同比增长百分之七点九，增速快于社会消费品零售总额四点六个百分点，占社会消费品零售总额的比重为百分之二十五点七，比一到八月份提高零点一个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长的作用明显。今年以来，我国服务消费市场潜力持续释放，出行类消费较快增长。前三季度，服务零售额同比增长百分之六点七，增速高于同期商品零售额三点七个百分点。其中，交通出行类、文体休闲类服务消费增速持续高于服务消费总体增速，总体保持稳定增长态势的消费市场，持续推动着中国经济平稳运行。据央行网站消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布一年期 LPR、五年期以上 LPR， 均较此前下降零点二五个百分点。这是今年以来 LPR 第三次下降，也是降幅最大的一次。二零二四年十月二十一日，贷款市场报价利率为一年期 LPR 为百分之三点一，五年期以上 LPR 为百分之三点六，这意味着两档 LPR 均降息零点二五个百分点。本次 LPR 下降后，居民房贷利息支出将明显减少，五年期以上 LPR 下调至百分之三点六，此前为百分之三点八五。如以商贷额度一百万元、贷款三十年等额本息还款方式计算，此次 LPR 下降二十五个基点，月供将减少一百四十一点五元，累计三十年月供减少五点一万元。近日，美军一架咆哮者电子战机在训练中坠毁，机上两人下落不明。这是美军今年以来至少第四起战机坠毁事件。美国自诩为所谓全球警察，但美军士兵已经疲于奔命。据美国海军协会网站十六号消息，当地时间十五号下午，一架美海军 EA 十八 G 咆哮者电子战飞机在华盛顿州雷尼尔山以东进行例行飞行训练时发生坠毁事故。美海军当天出动包括 MH 六零 S 直升机在内的搜救队前往坠机现场。
。经过一天搜救，美军称已找到战机的部分残片，但事发地雷尼尔山气象条件较差，给搜救带来阻碍。目前，机上两名飞行员仍下落不明。值得注意的是，这是美军今年以来至少第四起战机坠毁事件，且涉事战机均价值不菲。上一次发生在五月，一架刚出厂的 F-35B 战机在科特兰空军基地起飞后不久坠毁，飞行员在事故中受重伤，当时震惊美国社会。对此，也有美国舆论分析，事故原因会与美军近年来的高强度部署有关。本次涉事战机来自美国海军最古老的电子攻击中队 VAQ-130， 该中队近期刚随艾森豪威尔号航空母舰在红海完成了长达九个月的超期部署，期间共执行近七百次作战任务。观察指，美军常年在全球范围内充当世界警察，执行快节奏、高强度的战备任务，让美军官兵高度紧张、疲于奔命，面临崩溃点。这些都直接或间接导致事故率上升。他在海外住房了这么久，那回到本土大白就是一个比较说让他一个希望升息的一个状况。那执行任务还出现失事的话，那当然是不是基建呃，因为呃操作频繁。或者说飞行机组员他可能之前的任务太太繁重，那这些当然就要去去调查。不过就是说，这个战机的确是美国海军唯一的这种电战机。那所以虽然它的这个电作战的功能非常强大，但是相对而言，只能依赖它。对。美国海军来讲，电子战的部分的战力多少会有些影响。以色列总理内塔尼亚胡住宅十九号上午遭无人机袭击，这一事件让以色列社会相当震惊。以色列时报批评，这显示该国的防空警报系统有严重漏洞或者故障。撞击发生时都没有响起警报声，以色列居民的手机也没有收到警报消息。在袭击前一天，以色列政府的防御系统也发出了警报信息，但袭击发生当天却没有再次发出警报。还有当地媒。媒体称，以色列战机在十八号出动拦截无人机，但没有探测到无人机的具体位置，因此无功而返。内塔尼亚胡发表声明，指责伊朗及其代理人策划了此次袭击。伊朗常驻联合国代表团在声明中表示，行动是由离真主党实施的，但后者目前没有回应。分析认为，以色列的策略是将所有打击都咬定为伊朗主导下实施，也是为其后可能对伊朗方面的军事打击进行舆论铺垫。而就在以色列多次扬言要打击伊朗境内目标之际，该国相关军事行动的绝密计划却遭到泄露。十八号，一个名为“中东观察家”的个人账户在社交平台电报上发布了这些绝密文件，文件带有只能由美国及其五眼联盟盟友，包括澳大利亚。加拿大、新西兰和英国查看的标注。据一位知情人士证实，这些绝密文件是真实的。一位美国官员表示，泄密令人深感担忧。美国目前已经就此事展开调查。这些文件的描述十分详细，显示大量内容由美方编制，这也是美方十分恼火的原因。文件显示，参与以色列军事报复伊朗计划制定的，包括美国国家安全局等部门。这份绝密文件还暗示了以色列一直拒绝公开证实的事情，即该国拥有核武器。但文件也宣称，美国不认为以色列将对伊朗使用核武器。目前尚不清楚相关文件是在被黑客攻击后泄露，还是被美国情报人员故意泄露。美国主流媒体认为，这次泄密事件发生在美以关系极其敏感的时刻。将会激怒以色列。美国负责中东事务的前国防部副助理部长迈克尔·穆罗伊表示，事件或削弱美国与以色列信任，阻碍未来协调及合作。